。今天是我第一次录制一个完整的节目，虽然我并不能说是自己真正的做了一次演员，但是我渐渐的感觉到了电影的魅力，而且我也越来越坚定了自己要做一个演员的理想。只是，我真的能成为一个好演员吗？先换衣服吧。哎，怎么你圈他了？是啊，跟你当年还挺像的。啊，是吗？我也觉得这个女孩不错。嗯、魏然姐。服装师，来一下。哎，帮我把这里维系一点。哦，好。嗯、哎，魏然，这件衣服好像是你的吧？哦，我想起来了，五年前咱俩去海南做活动的时候，你穿过这件衣服，对不对？是啊，反正我现在不做演员了，就把衣服给安娜穿吧。新人嘛，手头紧张。对呀、啊，小演员可不容易了。赚钱又少，还得想方设法的把自己打扮得光鲜亮丽，所以少不了去洞批那种地方买假货。哎呀，哎呀，咱俩当年还不是这样过来的吗？还记得吗？我们当时啊，要去洞批还得赶早，晚了就被那些外地的服装贩子给挑完了。我每次啊，出门都赶不上最早的公交，我想出门的时候呢，你都满载而归了。你说当年我们的精力怎么这么充沛啊？不过我觉得这件衣服他穿还真不错，气质立马就不一样了。可惜啊，魏然，你不能和我并肩作战了，否则我的红毯路上，旁边一定有你。江山代有才人出，我的演员走红毯。比我自己走，我还高兴呢。好了，我去换衣服了。哎呀，我发现我现在越来越喜欢简洁、大方、有设计感的。哎，魏然，你的眼光好，待会儿帮我看看，我那件衣服怎么样？是设计师款的限量版。好啊。魏然姐，怎么样？魏然姐，好看吗？很好看。嘿，慕容，你行不行啊？这么多年没当裁缝了，别把我们家魏然衣服给剪坏了啊！喂。好歹我也是法国设计院的高材生，当年我在法国是设计师，的助理，怎么到你嘴巴里就变成裁缝了？再说了，我把衣服剪坏了，你不就有用武之地了吗？对呀、啊，我多嘴，我多嘴，我多嘴啊！我这一不留神呢、啊，又得替你们俩拿钱了。哎，我说我们家慕容是裁缝，也是法国裁缝。外来的和尚呢，会念经。嗯，哎，这件改动会比较大，舍得吗 ？OK 啦，你就死马当成活马医，就大刀阔斧。我相信呢，你能化腐朽为神奇的。你看这样，来这样吧 ，OK。
还行，不过你看，哼，还得减肥，最起码十五斤啊！你知道，这行个个都是纸片人、瓜子脸，像你这种身材啊，一穿错，人家就会觉得你怀孕了。笑什么笑？很严重哎。哦，慕容，真的谢谢你了，这下安娜就有衣服穿了。没事，我好久没设计了，其实挺好玩的。哎，对了，我们过几天杂志社要办一个年度的时尚 party， 你想不想请你们家安娜去见见世面？好啊。哎，不过她没有衣服穿，也不能穿我刚改过的。为什么呀，慕容姐？那个衣服挺好看的，我从来没穿过那么漂亮的衣服。<笑>那些衣服，参加平常的广告跟电视节目是足够，不过，参加这种时尚 party， 各个人都那么 fashion， 想拿那些旧款式去蒙这些人，那可不行。嗯，那我就要再帮他借一件小礼服喽。你好，欢迎光临 TP Two。你好，您看一下。哇，哇塞，魏然姐，这个衣服太好看了。这当然了，你慢慢选吧。哎，哎，这个咋样啊？嗯，眼光进步了很多嘛。真的？那你还不赶快去？七十二变。你对安娜真是好啊，嗯，小姑娘啊。在北京飘着也不容易，都快断粮了。行啊你，你刚自己温饱，就老吾老又吾幼的，就冲你这点，我就认定你了。你肯定啊，在遗嘱上把所有的财富都留给社会人。想当年，我在法国学设计的时候，那才算是断粮。唉，连吃饭的钱，都花在作品上了。叫天，天不应；叫地，地不灵的时候。怎没有碰到像你这样的人？哎，要不你现在这样的魔鬼身材哪来的？你们这时尚界的人啊，胃呀、啊、是最不应该长的一个器官。是啊，都饿到家了。所以啊，从那以后我都没胖过。可是，你们那个安娜有点敦实啊。我估计她要是断半个月的粮，你啊都不需要担心。冷酷的天蝎女人，怪不得你没人敢要。哎呀，你把你那根刺啊，先藏起来再说吧。哎、刻薄的女人，你想减十斤？嗯，没问题，交给我吧。不需要节食，通过健康的饮食和运动，保证让你得到减肥的效果。真的？真的。果然是有练过，挺有韧劲的嘛。我不怕吃苦，我还有精神鼓励法呢。我看你啊，刚才骑动感单车的那一刻，啊，眼神就好像炸碉堡一样。哇，你是不知道啊，魏然姐，我在骑动感单车的时候，我就假设前方有一大碗大大的东坡肘子，我就追着那个肘子，我追呀、啊、追呀、啊、追呀、啊、追，我骑呀、啊、骑呀、啊、骑呀、啊、骑，那我就到了。<笑>你可真省心啊！来吧，再陪我跑跑。啊，还跑啊？来吧，用上你的精神鼓励法，走。哦。
Excuse me. Analyst. 干嘛？你听不懂英文啊？我说删掉。我干嘛要删掉？哎哎哎哎哎哎 ，no！ 删掉。我自己删好吗？对不起，我不是故意的。你是故意的。你刚才那脚，我都要摔跤了。哎，神经病又去买衣服了，我告诉你，你再买衣服的话，咱们呢就没有饭吃了。哎，集体去喝西北风了。喝什么西北风啊？我跟你说啊，我最近想好了，从今往后呢，我晚上只喝这个，三三乳。哇，不会吧，买这么多衣服？哎，你不是拿我信用卡去买的吧？信什么用卡？我跟你说啊。这些衣服呢，都是魏然姐以前当演员的时候穿过的旧衣服，但是经过了她的设计师慕容姐改过之后，变成全新的了。你看，好看吗？还很合身哦。嗯，那个慕容，还真改的蛮好的。嗯。哎，我告诉你，你是个演员，要注意形象。哎，哥一定会支持你的。嗯。我的信用卡密码，你知道吗？知道啊。那我一定得改。改什么呀？哎哥，你那衣服怎么回事啊？对了，今天好倒霉啊，你知道吗？哎呀，我还差点给人弄坏我的相机。啊？你今天打架去了？没有啦，今天我去那个咖啡厅，在那个咖啡厅里面在调相机的时候，顺便拍了几张，然后有一个大姐以为我偷拍她，然后就走了过来，竟然想抢我的相机，再后来还拿拿那个咖啡泼了我一身都是，最后还摸我的胸。所以我觉得这个大姐不是有病，就一定是变态。她摸你的胸啊？对啊。那，你岂是被她背礼了？我去。早不叫，晚不叫，偏偏这个时候叫。我还有没有个人生活了？你们俩见面别太勤了，我告诉你，别太招摇了啊！那怎么了？我俩感情好，而且媒体都报过了，这本来就是正面新闻。哎呦我的天哪，吓死我了！拜托，我的露露小姐，你能不能含蓄一点，矜持一点？我告诉你啊，在这个圈子里，真真假假、虚虚实实，才是炒作呢。还可以吧，哎，我觉得走红毯穿这个不错哎。我不帮你借好衣服了吗？你借的那个太露了，好不好？哎呦，你太挑了，在红地毯上太露才是最发神、最抢眼的。那我不管，你要不让我穿这件去，我就不去了。你自己去，穿着你的性感小礼服去。我去、啊，你看我这身材。那行吗？我觉得这件特别好。时尚杂志上说了，这是限量版的，而且是我男朋友为我精心挑选的，全北京市就这一件。哎，罗，你还可以找记者炒炒新闻，说说这件礼服的来历。哎呀，好了。嗯
这个拿起给安娜试试吧。哇塞，我的神呐，你真的是我的阿拉丁神灯啊！嗯、<笑>这个是 BGVI 品牌的限量版，北京只有一件，早就被订了。我啊，是从上海调过来的。哇，安娜，你快谢谢你梦蓉姐，她呢要不是当上时尚杂志的主编呢，说不定现在还在法国当裁缝呢。什么裁缝？<笑>我这个是叫 fashion designer， 好不好？<笑>去试试吧。谢谢慕容姐。慕<笑>容姐，魏然姐。嗯，慕、嗯、容姐，你看我瘦了吗？我一直在减肥呢。<笑>有那么一点，不过还要十五斤。<笑>哦，你还记得我跟你说过的话吗？哦，我记得，你说瘦是一个女演员的道德，而且要纸片人锥子脸。你放心吧，我会一直瘦下去的。<笑>还有啊，别缺心眼。哎，挺胸，去服装吧。嗯，好嘞。麻烦你帮我画一下，哥。哎，你看我这裙子好看吗？嗯。慕容姐专门到上海给我调过来的，漂亮不漂亮不漂亮的，漂亮。真是很好。你进，你进。哎，别动，我给你拍照啊。嗯。我叫我哥过来帮我拍照呢，好啊。哎，我哥呢？好了，那接下来踏上我们红地毯的将是我们的著名演员张一山。我们有请人气偶像周瑜，著名演员杰克，时尚掌门人慕容小姐。我们今天这时尚 party， 我们在我们俩身上，我们也找到了一种时尚的元素，那是就是胡子，对，是、就、不是？看来今年呢要做一个型男呢，就是把胡子去掉。是的，一山呢现在很厉害啊，就来到电影学院已经上学了，大学生了。哎，跟我们说大学的生活感觉怎么样？感觉还真的挺好的，特别开心。嗯、准备前两年要好好的学习一下专业课，所以放假的时候会去拍戏。哎，周宇今天来到我们的时尚 party， 要跟我们好好聊一聊。你觉得今年的这个时尚的关键词是什么？呃，我觉得应该是混搭吧，然后可以代表自己的一些个性、一些风格的。对，看我今天穿这一身，哎，西装、散裤加球鞋，帅不帅？帅。让我们来欢迎最佳现场的美女主持群们。今年的时尚的关键词，在你们的理解当中是什么？重返自然、嗯、啊，回归自然，保护环境。哇，接下来让我们来欢迎新生代演员小木。小包其实不仅是主持人，现在也非常的忙碌，还拍戏了，对不对？对，是的。啊，刚刚在就是刚刚刷新的《全家上》，导演的画壁。嗯。对，在在里面饰演百合姐姐。哇！让我们欢迎影视红星露露小姐，有请。所以呢，我想跟我们现场所有朋友一起分享一下你的时尚的体验，好不好？今年对你来说，时尚的关键词是什么？希望大家都关注自然，环保。露露小姐，谢谢。接下来有请新人安娜。<笑>
这是品牌赞助的，都有措施避免这种撞衫现象吧？我的礼服一般都是有品牌赞助的。至于他的礼服怎么来的，我怎么知道？能自我介绍一下吗？我，我叫安娜。我是新城经济的签约演员，能说说参加这次活动的感想吗？呃，我觉得这个活动很时尚，我觉得可以来这儿多多学习，锻炼一下自己。啊，不好意思啊，各位先不要拍了，露露小姐要休息一下啊。你和大明星露露撞衫有什么意图？是不是想博出位？不好意思，不好意思，让一下。不好意思啊。哎，对不起各位，对不起，对不起各位，对不起。呃，给大家介绍一下，就是安娜啊，刚刚参加了我主持的《爱猜电影节目》，表现非常的棒，希望大家可以继续关注她以后在影视方面的表现。不过今天呢，我们没有安排采访时间，稍后给大家采访，好吗？谢谢，谢谢，来，谢谢，休息一下，休息一下，谢谢大家哈，谢谢大家。这是我第一次撞衫，我不知道在时尚界里撞衫意味着什么，为什么大家都避之不及？不就是穿同一件衣服吗？现在流行什么，大家就一哄而起穿什么。我天天在大街上和人撞衫，不是也没什么吗？可那些记者们的反应，为什么会那么强烈呢？难道在这个时尚的圈子里撞衫，还有别的含义吗？你先不要着急，我去车里拿背山啊，一分钟搞定。OK， 快快快快！喂，老张，你怎么回事？你瞧瞧你干的好事儿！我今天参加活动，穿你送给我的礼服，是给你面子。可是居然跟一个不知名的小演员撞衫了，你知道吗？你不说只此一件限量版吗？那早知道我就跟品牌借了，品牌是绝对不会把别的女性穿过的衣服借给我的，好吗？更何况是跟一个不知名的小演员。别为这点事儿跟我闹，行吗？我还在开会呢，我找的是女朋友，不是女明星。别给我这耍大牌。你，喂。魏然，你衣服哪来的？向品牌借的呀。品牌？你跟品牌的关系，还不是仰仗我的名气？要不是我穿，你觉得品牌会把限量版借给你？你的意思是说，我打你的旗号，来骗这件衣服了？谁知道你搞什么鬼？他一个新人。怎么可能穿限量版？你是故意的吧？想炒作？你想多了。姑且说我不会打你的旗号去办事。再说了，打你旗号也不见得办得出什么事。我早说过，我们合作不成，情谊在。我的为人你也很了解，我就是办不出这种事，所以你才转头别处啊。所以今天这事，纯属巧合，确属天意。有那么巧的事儿吗？明明只有一件的礼服，人家品牌卖也卖出去，你这样又搞来一件，算是怎么个意思？哼，你这样说会不会有点不可理喻啊？大路朝天，各走一边。我怎么知道你也会想穿这件衣服呢？要是我早知道你会穿这件衣服，我就不会让这件事情发生啊。它现在既然发生了，我们就应该尽量采取措施，把事情往好的一边转化。过去一直我都是这样教你的呀。怎么离开了没多久，退步的还挺快的吗？露露姐，我不就是穿了跟你一样的裙子吗？也说明这个裙子好看呢。你还是别生气了。你刚刚生气的时候，皱纹全都出来了。
小妹妹，看来你还不知道这件事的严重性，不然你没有招过他吗？既然这件礼服是限量版，就说明只有少数人有资格穿它。以你现在的身份，穿这件礼服，简直就是肇事逃逸的套牌车，懂吗？哎呀，来了来了，露露，你的背衫来了，哼，也是限量版的，赶快换上。哎呀，这里冷气开的好足啊！魏然，不给你带件衣服，小心冻着。哼。我这个披肩，你穿着吧，啊，也是限量版的，不用还。走。哎，你干嘛？必须得见。这是我的失误，本来是想帮个忙，让安娜第一次在媒体面前闪亮登场，没想到还会撞衫，而且是跟露露，真让我太丢脸了，必须得出奇招。哎，彭总姐，你小心点，别捡到我的肉了。哎，要不不要捡了？这小礼服那么贵，捡回来怎么赔啊？哎呀，你们别管了，设计师是我的好朋友，我来承担责任嘛。不过。这一件的话，我们的友情可能就没了。哎，安娜，我觉得你穿这些丝袜会比较好看一点。你怎么会在这儿？你个偷拍狂！那你又在干嘛？你这个变态狂！哼！哦，你们俩认识啊？安娜，你离这个人远一点，他很龌龊。哼，他就是泡我咖啡的那个人。哎，你放开他！放开他！我报警啊！我就不放！哎，去报警！慕容姐，他是我哥了，叫梦林。哥，他就是我常跟你说的那个慕容姐。<笑>你哥，嗯，还会有这种哥哥？嗯，我真是无语了。走，我们去改衣服。哦。看什么？我上腾讯首页了。有什么了不起的？你听着，我跟你念啊。在一年一度的 Cosmo 时尚庆典上，首次在媒体亮相的新城影视新人安娜与女星露露在红毯上撞衫。随即举行的庆典上，露露立即换衫，而新人安娜
，则大胆的剪裁了礼服，呈现出一种不同的设计感。据悉，这件礼服由著名的设计师安迪设计，价值不菲。而新人安娜能当场的就此礼服下刀的勇气、智慧、实力，让人对她的背景不由得好奇起来。你过来看一下嘛！哎呀，干嘛？哎呀，惨了惨了惨了！哇，我要两万八千多，这么贵？我还以为是很贵，原来是更贵。哎，妹，我想。我们这个月还是要减肥吧？呃，不不不，是整半年的。啊，那怎么办呢，哥？嗯，那你说呢？你借点钱给我呗。我哪有钱呢？你卡里不是还有一万八吗？啊，我换了密码了呀。我破亿了呀！这贼难防啊！哎呀！哎。魏然姐，嗯，那个裙子后来怎么解决的呀？要不然，等我有钱了之后把钱还给你。礼服的事呢，你就不用管了，我会想办法的。你现在一个月除了生活费，哪还有钱还啊？可是，可是我昨天上网看了，那个裙子好贵呀，要两万八千多块呢。那你看了今天的娱乐首页了吗？我看了。你安娜穿裙子的照片啊，放在网上之后，还有不少人追捧啊。安娜，你不是有微博吗？你可以把你穿裙子的照片放在微博上。哎，穆大设计师，你看了今天的腾讯的首页了吗？安娜还登上了首页的幻灯片呢。嗯。我以前怎么没有发现你这么有才呀、啊？尤其是我当演员的时候。好了，不过裙子那边你打算怎么样？要不要赔什么费用啊？我想啊，我应该可以想办法。这件事不用你管了，是我下的剪刀。这事儿啊，跟你没关系。亲爱的，你要是个爷们儿，我绝对不会要周汉的。行了，你别那么肉麻，我要进去了啊，待会儿见。好了，谢谢。嗯，好。慕容姐，你好，我来找安迪。哦，好，这边请。好。啊，请把您的包，谢谢啊。啊，不客气。慕容姐，你好。你好。您先坐一下。嗯安迪老师，来客人了。是我不在。不是来催稿的，是。是谁都不在 ，OK？ 嗯，好吧。喂，怎么样？安迪老师他现在不在。不在？对。我有话要跟他说。可是他现在真的不在。不在算了。那好吧，我改天再来见他。嗯，好。哎，要不他回来的话，你让他打给我。嗯，好的，没问题。慕容，你给我站住。
。哇，多亏你给我灵感。<笑>最近公司催活催得紧，灵感都用光了。没想到这衣服被你设计过之后，风格果然不同。哎、嗯，不过我还是真的不好意思，我改了你的设计，还让你损失一件衣服。没关系啊，多了件新的。<笑>嗯。这么巧妙的设计，怎么就被你想到了？看来你在巴黎学服装设计，功力还是不减。你说什么呢？我好久没设计了。好了，辛苦了，大家休息。谢谢。好的。走了，先生。哎，这个镜头不错呀。啊，啊，这个镜头啊，是我在外国上大学的时候买的。梦林，这可是我们摄影师吃饭用的家伙，你把它卖了，以后用什么吃饭？我还有别的吗？况且，我只是个摄影助理，这个我用不着。你还缺多少钱呀、啊？就一万块。这相机如果想一万块出手的话，那太容易了。不过以后想把它再买回来，恐怕就够呛了。要不然这样吧，你的一万块钱先从我这里拿，但是相机留着。不管怎么说，你也是艺术摄影出身的，以后肯定还用得上。再说了，你不可能永远当助理，对不对？这么好的一个镜头，可以用一辈子。哥们儿。谢谢啊，小江，嗯，拍的怎么样？不错。哎呀，哎，哎呀，怎么会又是你啊？你呀、啊，真是无孔不入啊，偷拍狂。嗯，冤家路窄。你们俩怎么会认识？既然认识的话，那我就不用介绍了。啊，穆总，这就是我向您说的那位。幕后高手，您这次的那套照片，他就是摄影师，是吗？拍的不错，客户就是要这种能传达他们设计内涵的东西。哎，这是你第一次拍片吗？呃，以前有帮一些网站还有唱片公司拍过，应该不算这个范畴之内吧。我会让客户挑一张，嗯，然后酬金呢，我会叫人给你送过去的。酬酬金就不用了，安娜那身礼服，听说是你帮她借的，我上网看过，很贵，所以那些酬金，就当抵了这个礼服的债吧。安娜的衣服是我下的剪刀，不用你管。怎么说也是为了安娜，她的事就是我的事
，那些钱还是我出吧。再说，我是个男人，不是吗？那好吧。啊，我要感谢你对安娜的帮助，还有希望你不要介意，我们不打不相识。啊，我还有一个发布会要去，所以我先走了。好吧。再见，慕容姐。我也那么老吗？啊！你怎么又回来了？我忘了这个给你。什么东西？拿去吧。我走了。